नमस्कार दोस्तों मैं संगीता पटेल रिज्यूनेट लाइफ थ्रू स्पिरिचुअलिटी की इस श्रृंखला में फिर से एक बार आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ मुस्कुरा कर देखो तो ये सारा जहान रंगीन है मुस्कुरा कर देखो तो ये सारा जहान रंगीन है वरना बिगी पलकों से तो आईना भी धुंधला नजर आता है दोस्तों अब तक हमने काफ़ी सारी बातें की है डायबिटीज़ के लिए उसमें से एक बात ये थी कि अपने मन पर कमांड ला हम डायबिटीज़ को किस तरह से क्योर कर सकते हैं तो यही बात है कि पॉजिटिव रहेंगे तो सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी तो चलो फिर से एक बार डॉक्टर गिरीश पटेल को हम इस मंच पे आमंत्रित करते हैं सर वेलकम ओम शांति ओम शांति सर अब तक हमने जितनी भी डायबिटीज के बारे में चर्चाएं की है उसमें आपने कुल मिला के सात मुद्दे हमें बताए हैं तो मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शक मित्रों को फिर से एक बार आप समझाएं वो सात जो मुद्दे हैं उनका एक रिकेप बता दें जी जी सात स्टेप्स ऐसे देखो अच्छा। तो कि जो हमने स्लोगन्स के रूप में लिए ऐसे तो डिटेल्स में जानना चाहिए सर मैं शॉर्ट में बता पाऊंगा सबसे पहला है कि ज्ञान में शक्ति है अच्छा नो नॉलेज इज पावर व्हेन पुट इन टू प्रैक्टिस ओके ज्ञान में शक्ति है लेकिन उसको जब अपनाओ अगर अपने जीवन में नहीं अपनाया तो शक्ति नहीं है फिर दूसरा है डायबिटीज नियंत्रण का सबसे सरल सबसे सस्ता और सर्वोत्तम उपाय है नियमित व्यायाम अच्छा तीसरा है आहार ही औषधि है राइट right. आहार का सही उपयोग करो तो वही दवाई का काम करेगा दूसरी दवाइयां नहीं लेनी पड़ेगी चौथा डायबिटीज का पहला दुश्मन है मानसिक तनाव डायबिटीज पर नियंत्रण प्राप्त करो तो पहले तनाव पर विजय प्राप्त करो अच्छा पांचवी पॉइंट थी कि मन द्वारा डायबिटीज पर नियंत्रण कि जो सबसे न्याय है कोई नहीं बता पाएगा डायबिटोलॉजिस्ट भी इस बात को नहीं बता पाएंगे कि कैसे मन का सही उपयोग करके आप डायबिटीज पर विजय प्राप्त कर सकते हैं छठी बात थी कि आवश्यकता अनुसार कम से कम दवाइयां और इंसुलिन लो अच्छा। लेना चाहिए आवश्यक है तो लेना है परंतु आप सब फॉलो करो तो मात्रा कम हो जाएगी फिफ्टी लोगों की दवाइयां छूट सकती है और सातवीं बात थी व्यसन मुक्ति के बिगड़ डायबिटीज पर नियंत्रण पाना इम्पॉसिबल अच्छा तो भी ये सात पॉइंट हमने डिस्कस किए थे डिटेल में अच्छा सर ये सात पॉइंट तो हो गए अब मैंने एक ये जो हमारा डिस्कशन चल रहा था तब मैंने एक पॉइंट ये भी सुना था आपसे कि शरीर की जो सबसे लंबी न, 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 होती है उस अंग को ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसकी हमें संभाल बहुत रखनी चाहिए आई थिंक आपने हमें काफी एक्सरसाइजेस भी बताई थी और टिप्स भी दी थी कि पैरों की संभाल कैसे की जाए पर मैं चाहूंगी कि ये अगर महत्व इसका बहुत ज्यादा है तो आप हमें कुछ डिटेल में बताएं। नहीं नहीं जरूर नहीं ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना कि पैरों की संभाल कैसे करें क्योंकि पैरों पर ही सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है अभी तो स्पेशलिस्ट हो गए डायबिटोलॉजी सिर्फ नहीं है वो सिर्फ पैरों को ही देखते हैं। अच्छा डायबिटीज के पेशेंट में जो पैरों की समस्या आती है उसी के सुपर स्पेशलिस्ट है अच्छा तो ना ये इतना इम्पोर्टेंट है है ना मेरा कहने का ये भाव है अभी बात ये आती है कि क्यों वो तो मैंने समझा है कि सबसे लंबी नशे है है ना इसके कारण समस्या होती है ठंडा गर्म नहीं होगा हाँ वहाँ चल रहे तो कॉटन पर चलते कुछ उभराए लगेगा पैर सड़ने लगेगा कहीं है ना और सब समस्याएं होगी अब ये मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ कि भी संभाल करे कैसे सही है तो एक तो ये कहेंगे है ना एक मतलब ये हंसी की बात है कि डायबिटीज का पेशेंट अपना चेहरा आईने में नहीं देखेगा तो चलेगा अच्छा। परंतु तो पैर जरूर देखना है ओके कि भी उसको रोज पैर को देखना है कि भी पैर में कहीं पे भी लाल हो गया है काला हुआ है सफेद हुआ है कुछ रंग बदल रहा है तो उसको जरूर वो चेक करना है अच्छा हाँ, क्योंकि अन्यथा वो समस्या की शुरुआत हो सकती है 
माँ ध्यान नहीं दिया तो आगे चल के बहुत बड़ी समस्या हो सकती है सही है ना फिर दूसरा कि पैरों को साफ रखना है उसे अच्छा दिन में दो तीन बार भी गुनगुने गर्म पानी से साबुन से पैरों को साफ रखो अच्छा ये साफ से रखेंगे, भी आए साफ रखेंगे मतलब, मतलब तो नहीं भी कहीं नहीं तो सब रखते हैं नहीं जनरल रखते हैं लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई हम क्लिनिक से आए हो सकता है कि हमने सॉक्स निकाले रख दिए और हाथ धो के हम खाने के लिए बैठ गए अच्छा डायबिटीज के पेशेंट को ऐसा नहीं करना है अच्छा उसको पैर को जरूर साफ करना है ओके ना क्योंकि उसके वो पैर इम्पोर्टेंट है भी है ना सबसे इम्पोर्टेंट अंग पैर है जिसकी डायबिटीज के पेशेंट को संभाल कर पर वो धोने से क्या होगा तो कहीं पे भी कुछ कचरा लगा है और कुछ है फंगस लग रही है ओके। तो है ना वो वो साफ हो जाएगी तो इसलिए वो जरूरी है फिर कहते हैं कि उंगलियों के बीच से जरूर सफाई करनी है ओके। क्योंकि वहां पर पानी रह सकता है हाँ, या तो साबुन रह सकता है और वो डायबिटीज में जल्दी से इन्फेक्शन हो जाएगा ओके जिनको डायबिटीज नहीं है शायद तो ध्यान नहीं रखेंगे तो भी चल जाएगा परंतु डायबिटीज में ये ध्यान रखना ही रखना है उनको तो तो फिर उनके जूते भी ऐसे वेंटिलेशन हाँ, वाले होने चाहिए हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा कहा आपने मैं हमेशा पेशेंट को कहता हूँ कि सॉक्स पहन करके ही रखो अच्छा क्यों बहुत सारे एडवांटेज है एक तो वो कुछ नहीं कचरा आदि लगेगा नहीं ओके ना कॉटन के सॉक्स पहनो है ना तो वो एक एडवांटेज है है ना फिर कभी आपने धुलाई नहीं की तो भी चल जाएगा और दूसरा मैं पेशेंट को प्रैक्टिकल करके भी दिखा देखो आपके पैर सफेद हो जाएंगे अच्छा। अगर आप हमेशा सॉक्स पहन के रखेंगे तो हाँ। और धुलाई से मतलब है कि सॉक्स की तो धुलाई करनी है नहीं पैरों की भी। पैरों की धुलाई नहीं, नहीं बाई चांस कभी नहीं चल जाएगा और दूसरे वे भी जो सॉक्स पहने वो सीधा उसको शूज के अंदर नहीं डालना है अच्छा अधिकतर क्या हम घर आते हैं सॉक्स निकाले शूज के अंदर डाले दूसरे दिन सवेरे आप निकालते हो उसको तो वहाँ फंगस इकट्ठा होने की संभावना अच्छा। ये तो आम व्यक्ति को भी नहीं करना चाहिए डायबिटीज में तो स्पेशली नहीं करना है अच्छा ना एक बार फिर उसकी धुलाई को करो फ्रेश ही सॉक्स को पहनो ओके फिर जो जूते है अभी तो स्पेशल भी आने लगे डायबिटीज के पेशेंट को उनके माप के जूते ठीक से परफेक्ट जैसे भी हम नंबर वाइज पहनते है ना लेकिन हो सकता है कि आपको आठ भी नहीं सूट हो रहा है नौ भी नहीं आपका साढ़े सात है अच्छा तो स्पेशल शूज होने लगे वो एक तरीका है या तो दूसरा मैं आमतौर पर सजेस्ट करता हूँ कि आप सैंडल्स पहनो ओके okay. क्योंकि उसमें वेंटिलेशन होगा ओके okay. है ना और सोल है ना ऐसे कोई बड़े सोल जरूरी नहीं है पर तो सॉफ्ट हो अच्छा वो सॉफ्ट होंगे तो चलने में भी आपको इजी होगा अच्छा एक मिनट और कभी भी स्लीपर से या चप्पल नहीं पहनो एक मिनट जैसे आपने बोला कि शूज पहनो तो शूज में फिर वो पूरा बंद हो जाएगा तो वो पहन सकते तो कुछ समय तो ठीक है ओके okay, कुछ समय तो, माना मतलब समझो कि आप वॉकिंग के लिए गए एक आध घंटा हाँ एक घंटा ठीक है डेढ़ दो घंटा भी ठीक है हाँ, फिर निकालने फिर हाँ फिर नॉर्मल में सैंडल्स पहनो तो सबसे अच्छा है क्योंकि फिर उसमें वेंटिलेशन रहेगा तो स्लीपर क्यों नहीं पहन हाँ क्योंकि क्या है कि डायबिटीज में वो सेंसेशन नहीं होता है स्लीपर्स को आपको पकड़ना है तो वो पकड़ेगा लेकिन हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी कहीं अच्छा हाँ चप्पल भी नहीं पहनो ओके okay. सचमुच सैंडल पहनो या प्रॉपर शूज पहनो अच्छा ना ना और बहुत इम्पोर्टेंट okay. मैंने कहा भी था ना कि भी एक बार अगर शुरुआत हो गई आपकी एक उंगली सड़ने लगी तो फिर पूरा पंजा सड़ने में देर नहीं लगेगी पूरा पैर सड़ने में देर नहीं लगेगी तो पहले ही उसको संभालना है डरना नहीं है जो बात कही उसको हमें संभालना है अच्छा दूसरा ये कहते हैं कि सवेरे सवेरे जब आप शूज पहनते हो ना तो उसको चेक करो कई बार उसमें कील रह गई है है ना और क्योंकि इसमें तो कील लग गई ना तो भी डायबिटीज के पेशेंट को पेन नहीं होगा अच्छा जब हाँ। निकालेंगे तब मालूम पड़ेगा कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि डायबिटीज के पेशेंट को कील अंदर चली गई उसको मालूम ही नहीं था कोई कारण से एक्सरे लिया तब मालूम पड़ा अच्छा भी तो अंदर में नेल है एक्सरे में मानो तो पेशेंट को मालूम ही नहीं था क्योंकि सेंसेशन चले गए दूसरा एक भी आमतौर पर तो नहीं होता है लेकिन जहां पर चूहे है कि भी चूहे काट लेना तो मालूम नहीं पड़ता है राइट तो भी जहां पर है तो, तो चूहे को पहले तो ट्रीटमेंट करो ओके और जहाँ चूहे है तो फिर वो संभाल करनी है तो आपको सेंसेशन ही नहीं होगा चूहा काट लिया तो राइट 
और जो पैरों की एक्सरसाइज मैंने बताई है हाँ. वो पैरों की एक्सरसाइज अच्छे से करनी है ओके okay. है ना पैरों की एक्सरसाइज अच्छे से करेंगे डायबिटीज को कंट्रोल में रखेंगे तो समस्या होगी अच्छा सर ये जो हम बात कर रहे हैं उसी से रिलेटेड एक बात मुझे याद आई है कि आ, हम जब एक फंक्शन में थे तो सडनली मैंने देखा कि कोई आ, अंकल थे वो गिर गए और एकदम से बेहोश हो गए थे फिर पता चला कि उनमें शुगर की कमी आ गई थी वो डायबिटिक पेशेंट थे तो ये क्या है अच्छा बहुत अच्छा जैसे कि ब्लड शुगर को बढ़ना हुआ तो समस्या है परंतु कहेंगे उससे भी बड़ी समस्या है ब्लड शुगर का कम होना अच्छा क्योंकि अचानक हो सकती है ओके okay. ब्लड शुगर अचानक कम हो सकती है और उसमें बहुत बड़ी समस्या है व्यक्ति कोमा में चला जाए किसी को फिट्स आ जाए अगर तुरंत उसका इलाज नहीं कराया जाए अच्छा तो यहाँ पर भी सबसे पहली तो यही बात है कि उसको प्रिवेंट करना है ओके okay. है ना कि ये समस्या आई ही नहीं कब नहीं आएगी कि जो सब कुछ पता है ना ठीक से अगर व्यक्ति फॉलो करे अच्छा भी थोड़ा थोड़ा कई बार खाना है उसको इसलिए क्योंकि भी हाइपोग्लाइसेमिया ना हो ओके और विशेष रूप से हाइपोग्लाइसेमिया होता है ना जब नई दवाई शुरू करते ओके उस समय तो डॉक्टर धीरे धीरे भी करेगा या तो मरीज को भी ध्यान देना है जब नई दवाई शुरू होती है अच्छा या तो कभी रात भर उनको ट्रेवल करना है भी नींद नहीं मिली है या तो कहीं फंक्शन में गया खाना देरी से मिला अच्छा इस प्रकार का और कोई बात का टेंशन आया तो इन सब में लो शुगर होने की संभावना बढ़ जाती okay. है right. तो एक तो ये जो कारण है hmm. वो कारणों का निवारण करो ओके okay. डायबिटीज के पेशेंट को अगर रात भर जागना है hmm. तो मिडनाइट भी खाओ ओके okay. क्योंकि आप रात भर जागे तो अभी जो जरूरत है hmm. एनर्जी की जरूरत बढ़ी hmm. हो सकता है आपकी शुगर डाउन होगी अच्छा. तो थोड़ा सा स्नैक्स बीच में भी कर लो डायबिटीज okay. के पेशेंट को उपवास नहीं करना ओके okay. क्योंकि उपवास करेंगे तो भी फिर समस्या होगी अच्छा है ना और right. उपवास क्यों करते हैं क्योंकि आप में संयम आए मूल बात तो ये है तो और कोई रीति से आप संयम ला सकते हैं राइट ये ना इसी जैसे कि भी मैं सैलेड से खाऊंगा बहुत अच्छा संयम है आपका राइट right. ना डायबिटीज भी कंट्रोल में आ जाएगा और आपके ऊपर टेस्ट पर संयम भी आ गया तो नहीं संयम में ऐसा कुछ करो कि जिससे कंट्रोल भी आए और डायबिटीज में जो हाइपोग्लाइसेमिया होने की संभावना है वह भी ना रहे राइट right. अच्छा तो सर हाँ. हाँ, आप जो डायबिटीज के बारे में ये सब बातें बता रहे हो इससे काफी मैंने मैसेजेस भी अपने शो के आए हैं काफी ईमेल्स भी आए हैं उसमें जो पेशेंट्स के एक्सपीरियंसेस मैंने देखे हैं उसमें उन लोगों को काफी फायदा हो रहा है तो मेरी इच्छा ये थी कि जैसे आपने पहले भी शो में बताया था कि अपना जो भारत देश है वो कैपिटल हो गया डायबिटीज का तो ऐसा कुछ कदम उठाना चाहिए हमें मतलब गवर्नमेंट को और किसी को भी कि जिससे हमारे भारत में से एटलीस्ट ये डायबिटीज को हम हटा सके ये भी आपका अच्छा प्रश्न है इससे पहले जो पहले की बात है ना उसमें थोड़ा सा एक तो अभी क्या करना है दूसरा अभी हरेक डायबिटीज के पेशेंट को शुगर बढ़ने की क्या लक्षण है वो तो जानना अच्छा ही है अच्छा। लेकिन शुगर कम होने के क्या लक्षण है वो जानना अच्छा अच्छा कई बार वो समझ ही नहीं आता है और अगर उनको पहले से पता हो तो शुगर कम हो रही है उनको समझ में आ जाएगा अच्छा तो मैं पहले बताना फिर वो इस बात पर भी हम पक्का आएंगे कि भी कई बार तो कुछ नहीं होता अचानक भी ब्लड शुगर कम हो सकती है दूसरा की भाई बहुत भूख लगती है ओके डायबिटीज के मरीज को जब बहुत भूख लगे तो रुकना नहीं है कुछ खा लेना है भले हेल्दी फूड खाओ है ना सरदर्द हो सकता है अच्छा सरदर्द के कई कारण हैं परंतु तो डायबिटीज में कारण हो सकता है कि उनकी शुगर कम हो रही है उनको पसीना आने लगा अचानक ऐसी कोई बात है नहीं तो ब्लड शुगर कम हो सकती है चक्कर आने लगे तो उनकी ब्लड शुगर है वो कम हो सकती है नींद सा आने लगा अचानक तो ये भी है स्पेशली बच्चों में जो टाइप वन डायबिटीज है बच्चों में तो उनमें ये बहुत बड़ी निशानी हो सकती है अच्छा। पेरेंट्स को लगे कि बच्चा सो रहा है लेकिन उसकी तो ब्लड शुगर एकदम लो हो रही है अच्छा तो उस तो वक्त ट्रीटमेंट अचानक से देनी हो तो क्या हाँ हा, हा, अभी एक तो प्रिवेंशन है जैसे कहा दूसरा अभी सब सभी डायबिटीज के पेशेंट क्योंकि डेंजरस स्टेट हो सकती है अच्छा एक तो ये कहेंगे की पॉकेट में पैसा नहीं रखो चलेगा 
लेकिन चॉकलेट से कुछ जरूर रखो अच्छा कैंडीज चॉकलेट्स इवन अभी तो ग्लूकोज की भी आने लगी ये प्योर ग्लूकोज की वो चॉकलेट्स है है ना तो पॉकेट ऐसे खाना नहीं है कि भी है तो खा लो लेकिन ये सिर्फ सेफ्टी के लिए है कि इस प्रकार के लक्षण कभी भी आए तुरंत मुंह में रखो एक सेकंड में ठीक हो जाएगा अच्छा तो पर डायबिटीज के पेशेंट अगर चॉकलेट खाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा हाइपोग्लाइसेमिया हो रहा है ना इसलिए मैंने कहा कि फटाफट खाओ नहीं हाइपोग्लाइसेमिया हो रहा है तो लाइफ सेविंग है फिर कुछ काम नहीं करेगा एक चॉकलेट्स भी ठीक है तुरंत भी नॉर्मल हो जाएगा फिर हाँ टॉफी फिर नॉर्मल खाना खाओ ओके ग्रेट पहला गोल है उसको नॉर्मल करना फिर तो नॉर्मल भी कुछ आप खा लो कुछ नमकीन ले लो नहीं रोटी और कुछ ले लो तो फिर वो नॉर्मल रहे नमकीन नहीं खा सकते ना नहीं उस समय ठीक है अभी क्योंकि ये लाइफ सेविंग है अभी पेशेंट को बचाना है हमें अच्छा तब सबसे अच्छा तो ग्लूकोज ही है ना कि ग्लूकोज की टॉफी बनी है उनके लिए स्पेशली बनी है अच्छा। ताकि उनके लिए लाइफ सेविंग हो ओके और एक डायबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो कहेंगे कि भी पर्स में ये जरूर लिख करके रखो अच्छे से कि मैं डायबिटिक हूँ मेरी ये ये दवाइयाँ चल रही है मेरे डॉक्टर ये है उनका ये नंबर है परिवार के सदस्यों का ये ये नंबर है बहुत तो अगर आप बेहोश हुए हाँ। कभी कोई और फॉरेन में लोग ये भी चेक नहीं करते कभी तो भी ब्रेसलेट होता है कहते हैं आई एम डायबिटिक ऐसे करके वो पहनते ताकि भाई कोई साथ पॉकेट को चेक नहीं करेगा लेकिन वहां ध्यान जाएगा राइट तो तुरंत समझ में आए कि डायबिटिक है है ना तो उनको क्या करना है जो इमीजिएट बात है ना डॉक्टर के पास पहुंचे तो भी फिर तुरंत इजिली वो ट्रीटेबल है अच्छा अच्छा तो ये ध्यान जरूर रखने चाहिए अच्छा अभी देखो उस बात पर आते हैं क्या था कि भी भारत में क्या भारत करें? में से हम डायबिटीज को अगर निकाल ही देना है उसको मिटा ही देना है उसकी हस्ती को ही मिटा देना है अच्छा तो अवेयरनेस किस तरह से लाया अच्छा, जाए अच्छा चलो नहीं बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव <laughs> है लेकिन गलत नहीं है देखिये भी ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा है लेकिन फिर भी जितना भी हम कम करे वो भी अच्छा है जो कहा कि भी भारत वर्ल्ड कैपिटल है हम थर्ड फोर्थ रैंक पे आ जाए तो भी अच्छी बात अच्छा। है और उसमें करना क्या पड़ेगा कि बचपन से क्योंकि आज बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है तो सबसे बड़ा रीजन है तो नहीं बच्चों को एक्टिव रखो अच्छा है ना बच्चों को एक्सरसाइज का महत्व समझाओ बच्चों को भी खाने के बारे में इंटरेस्टिंग में, में बताओ अच्छा। तो बच्चे ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करेंगे और पेरेंट्स को करना है तो बच्चे भी करेंगे मैं तो ये समझता हूँ शायद ये मुश्किल है लेकिन अगर गवर्नमेंट तक मेरी बात पहुंचे तो सचमुच ये करना चाहिए है ना देखो आज स्मोकिंग पे टैक्सेशन बढ़ गया ओके तो कहीं स्मोकिंग कम हुआ है ना वैसे मैं तो ये कहता हूँ फास्ट फूड पे भी टैक्स बढ़ाओ अच्छा तो ऑटोमेटिक लोग फास्ट फूड नहीं खाएंगे थोड़ा तो कम हो जाएगा कहेंगे कोल्ड ड्रिंक्स जो है उसमें सीधी शुगर एक्चुअली है ना उस पर टैक्सेस बढ़ाइए अच्छा ब्रेड बिस्किट सब पे टैक्स बढ़ाओ भी फास्ट फूड है ना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है मैंने सुना है कि वैसा कुछ कैंपेन होने वाला अच्छा है कहते भी स्मोकिंग के पैकेट्स पर आ गया ना कि इट प्रोड्यूस कैंसर ऐसे कहते फास्ट फूड पर भी आएगा कंपल्सरी वो बहुत ही अच्छा है सही में बहुत हाँ। अच्छा है इवन उसकी एडवर्टाइज जो हाँ। होती है उसमें भी कुछ टैक्सेस बहुत बढ़ा दो सही है तो ऑटोमेटिक वो कम एडवर्टाइज और जैसे ये अपना एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी हम ऐसे अवेयरनेस ला सकते हैं क्लासेस में भी ये बात को जोड़ी जाए बच्चों के कैरिकुलम में ही आ जाए जिसमें ना कि शुगर के इतने नुकसान है ना एक चैप्टर दे दो उनको और फालतू सिखा रहे हो कुछ कुछ सही है बच्चों को जो सिखा रहे हो वो बहुत सारी काम की बातें नहीं है उसके बदले ये सिखाओ एक चैप्टर हो कि भी शुगर की कितनी हार्मफुल इफेक्ट है राइट हाँ ऑटोमेटिकली बच्चे घर में आके भी बोलेंगे कि अरे मम्मा ये ये होता है शुगर से नहीं खाओ सही है साथ साथ अब जो इसके और कारण हमने देखे की मेंटल टेंशन बहुत बड़ा कारण है तो बच्चों को कैसे वो रिलैक्स करे वो सिखाना चाहिए राइट सिंपल सा भी ध्यान करना सिखा दो राइट और बड़ा इजी है एक्चुअली नहीं मुश्किल नहीं है तीन साल के बच्चे को मैं कई बार सिखाता हूँ आस पास अच्छा। पड़ोस के आते हैं बस सिंपल है उनकी कॉमेंट्री बड़ी सिंपल होती है उनको बैठ के बताता हूँ कि मैं आंख नहीं हूँ परंतु आंखों द्वारा देखने वाली दिव्य चेतना हूँ मैं कान नहीं हूँ कान द्वारा सुनने वाली आध्यात्मिक शक्ति और बच्चे बोलते हैं सब 
अच्छा उनको बोलो तो बस थोड़ा फटाफट रिपीट करते अच्छा है ना तो बचपन से ये बात आए उनमें शांति से बैठने लगे मेडिटेशन में भी तो भी बहुत अच्छा इवन सिंपल सी बात कि सांस की गति को देखना सिखा दो उनको सांस की गति को फील करो सांस ले रहा हूँ सांस बाहर आए सांस ले रहा हूँ सांस बाहर आता है तो भी मन शांत होने लगेगा फिर मेडिटेशन को भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इसको ना धर्म ना समझे राइट आज कई बार ये होता है कि भी कोई ये धार्मिक बात है वास्तव में धार्मिक बात नहीं है तो सबके लिए है है ना तो उसको उस रीति से देखा जाए कि इससे तनाव कम होगा तो तनाव से निर्माण होने वाली सब बीमारियां कम होगी बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो उससे ये ये फायदा होगा अच्छा ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज भी अच्छी इवन ऐसी सीरियल्स भी बनाई जाए ओ oh, ग्रेट और ये भी कर सकते हैं ना आजकल भी फिल्म में बहुत सारी अभी भी मैं कौन सी फिल्म देख रहा था कि जिसमें यह था कि भी बच्चा जैसा है वैसा अच्छा है नाम मुझे याद नहीं आ रहा कि भी वो सब नॉर्मल चाइल्ड था और तारे जमीन पर नहीं तारे जमीन पर नहीं दूसरा है मुझे नाम याद नहीं आ रहा है कि उसमें बहुत अच्छा सा है उन्हें मैसेज बहुत अच्छा है अच्छा। उसका कि भी बच्चा सब नॉर्मल है फिर कहीं पता चलता कि कोई साइंटिस्ट ने इंजेक्शन तैयार किया है अच्छा। स्टेम सेल से भी वो पावरफुल है अच्छा। कि जिससे फिर से वो बुद्धिशाली हो जाएगा अच्छा है ना तो उसको इंजेक्शन देते तो एकदम जीनियस बन जाता है अच्छा है ना फटाफट सब बहुत फेमस हो जाता है मैथमेटिक्स करने लगा क्या क्या करने लगेगा है ना लेकिन फिर उसके नेगेटिव प्रभाव भी पड़ते हैं अच्छा। कि माँ बाप के भी अगेंस्ट हो जाता है अपने को खुद समझने लगता है है ना मतलब बहुत सारे नेगेटिव प्रभाव होते हैं मतलब ये फिल्म का अंतिम मैसेज ऐसा है कि कहते भी हमको तो वही चाहिए वापस अच्छा जो ओरिजिनल तुम थे और वो साइंटिस्ट ने कहीं कुछ बोला होता है कि मेरे पास इसका एंटीडोट भी है तो जाके उसको ढूंढते अच्छा। और एंटीडोट प्राप्त करके उसको देते ताकि पहले था वैसा हो जाए अच्छा। तो बात कहने की यहाँ पर यह है कि जो लोग जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करो जो फिल्म का मैसेज है है ना कि भी एक्सेप्ट योर चिल्ड्रन एज दे आर तो ये जैसे मैंने देखा तो बहुत अच्छा लगा इट्स वंडरफुल मैसेज तो ऐसे ही डायबिटीज का मैसेज कहीं जाए ठीक से ओके है ना प्रॉपर एक्सरसाइज का मैसेज जाए तो बहुत अच्छा है ना अच्छा ये भी कर सकते हैं ना जैसे हम अभी डायबिटीज की सीरीज कर रहे हैं वैसे उसका कोई सीडी बनाया जाए और वो स्कूल्स में और कॉलेजेस में या इस तरह से हम दे तो सब लोग में अवेयरनेस आएगा या तो ऐसे शोज है सभी चैनल पर चले अच्छे से हाँ ना बार बार गवर्नमेंट उसको इम्पोर्टेंस दे राइट तो जो मैंने फिनलैंड की बात बताई थी ना ऐसे टोटल सारे भारत के लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है ये जरूर करना चाहिए और अगर ये बात किसी भी तरह से गवर्नमेंट तक पहुंच जाए और थोड़ा सा भी वो लोग थोड़ा सा भी सहयोग दे दें तो हम सब मिलके भी ये चीज कर सकते हैं अच्छा सर और अपना हमारा शो देख के जैसे मैंने पहले बोला कि वैसे काफी ईमेल्स और मैसेजेस भी आए कि उनको काफी फायदा हुआ है शुक्रिया वर्ष शायद बहुत छोटा है उसके सामने पर इससे ज्यादा कुछ मुझे आता नहीं है बोलना तो फिर से कहूंगी थैंक यू सो मच थैंक्स यूर मोस्ट वेलकम दोस्तों हमारी इस पूरी श्रृंखला में हमने डायबिटीज के बारे में काफी जानकारी ली डायबिटीज क्या है डायबिटीज किस तरह से होता है उससे डायग्नोसिस कैसे किया जाता है उसमें कौन सी दवाई लेनी चाहिए क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए क्या खाना खाना चाहिए क्या नहीं खाना खाना चाहिए क्या व्यायाम करना चाहिए कितना करना चाहिए पैरों की क्या संभाल रखनी चाहिए मनस्थिति कैसी होनी चाहिए तनाव से मुक्ति कैसे पाते हैं मेडिटेशन किस तरह से मदद रूप हो सकता है बहुत सारी बातें सुनी और आशा रखूंगी कि आप हमारी ये सीरीज में दिए हुए ज्ञान को फॉलो करेंगे जिसे डायबिटीज है वो उससे मुक्ति पाने के लिए उसको मेंटेन करने के लिए हेल्दी जीवन शैली को अपनाएंगे और जिन्हें डायबिटीज नहीं है वो भी डायबिटीज न आए उसके लिए हमारी इन बातों का ध्यान रखें अगले एपिसोड में हम नई बीमारी के बारे में आपको जानकारी देने के लिए आपके सामने उपस्थित रहेंगे तब तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहेंगे जाकर फिर वापिस आने के लिए थैंक यू सो मच 